Buenas tardes, señores periodistas. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Michael Porter, junto al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, tras la reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala. Adelante, por favor. Well, good afternoon, uh, everyone, and thank you for uh, being here this afternoon. Um, Uh, as some of you know, I am a professor at Harvard University, at Harvard Business School from Boston. Uh, and I'm here uh, visiting Peru, uh, uh, working on the uh, economic strategy and economic competitiveness uh, of, the, of the country, which I think has a very great opportunity uh, to be a global leader in economic growth. Muy buenas tardes. Quisiera darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Como ustedes bien saben, yo soy profesor en Harvard Business School en Boston y estoy visitando el Perú para colaborar en el desarrollo de la estrategia económica y la competitividad de, del Perú. El Perú es un país que ofrece muchas oportunidades. I've had the uh, opportunity to meet with the president and the first lady, uh, in, in addition to with the finance minister. Uh, to talk about the uh, future development of the country. Um, and I think uh, Peru can be a real star uh, in economic development and in social development. He estado reunido con el presidente, la primera dama y el ministro de economía. Hemos estado hablando del desarrollo económico del Perú. Y creo que Perú puede ser una estrella en lo que es el desarrollo económico y la inclusión social. The country has made very, very great progress uh, in competitiveness over the last 10 years or so. But I think we now have an opportunity in Peru to take the next big leap. El Perú ha avanzado mucho en temas de competitividad en los últimos 10 años y ahora tiene la oportunidad de dar un gran salto hacia el futuro. I think there's an opportunity to uh, combine social development and social inclusion with economic development and put those two things together instead of having them be separate as in the past. Creo que existe una gran oportunidad de, de hablar del desarrollo social, de la inclusión social, de la mano con el desarrollo económico. Creo que ahora hay una gran oportunidad de hablar de estos tres temas en conjunto y no por separado como se hacía en el pasado. I also believe that uh, President Humala Uh, given his uh, deep conviction to social development and social inclusion, can create a new kind of relationship between the business community and government in Peru. También creo que el presidente Humala, dada su profunda convicción sobre el, la inclusión social, el desarrollo social, puede darle un nuevo giro a todo este desarrollo, incluye, eh, desarrollo económico, incluyendo todos los aspectos sociales. Uh, Finally, I want to say that the, my visit this time in Peru was primarily focused on speaking to the private sector, uh, uh, to the business leaders. Quisiera finalmente señalar que en esta oportunidad que visito el Perú, he básicamente conversado con el sector privado. And I was talking about how the business community needs to play a much greater role in social development. Uh, and not just see its role as purely economic. He hablado con la comunidad empresarial del rol que deben cumplir en el desarrollo social y no solo en el desarrollo económico. There's growing opportunity now for business to create what I call shared value, where the business can grow, but society can also uh, uh, improve in terms of the environment, in terms of poverty, and in terms of other important social criteria. Existe la oportunidad de que crezcan tanto los negocios como las sociedades. Existe un concepto que yo he denominado el valor común. Esto permite que los negocios y las empresas crezcan, que las sociedades se crezcan, que todo tenga un impacto positivo en, en el medio ambiente o en el entorno, y en aliviar la pobreza y en una serie de áreas más. But in order for this to happen, uh, uh, Peru has to become much more competitive to allow the private sector uh, to grow uh, more rapidly. And uh, uh, through the uh, work that was done for the CADE meeting last year, uh, there's a, a number of steps required to improve uh, Peru's competitiveness 
and uh, uh, I, we were, uh, I was discussing with the president and the first lady some of these key steps. Eh, para ello, es necesario que el Perú, eh, que ya es un país competitivo, pueda seguir avanzando, pero esto lo tiene que hacer de la mano con el sector privado que, que puede ser el promotor del cambio. De hecho, en CADE eh, el año pasado se establecieron algunos pasos para que el Perú sea más competitivo. Y justamente sobre estos pasos que hemos estado conversando con el presidente Humal y la primera dama. En esta this, this discusión sobre el futuro strategy de of, of Perú, uh, it, it's been my honor to get to know uh, the finance minister, and uh, we have agreed to work very closely together uh, as he uh, leads uh, the effort here in this country to transform competitiveness. And uh, I conclude with those remarks, and I would be happy uh, to answer any questions if any of you have them uh, after the finance minister gets a chance to give an introduction. Thank you. En nuestras conversaciones hemos estado hablando sobre la estrategia al futuro y en este escenario he tenido el placer de conocer al ministro de Economía, quien es la persona encargada de liderar los esfuerzos de aumentar la competitividad del Perú. Estoy seguro que seguiremos trabajando en este sentido y eh, luego de la intervención que hará el ministro estaré llano a recibir sus preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes eh, a todos ustedes. Ha sido una, un honor y privilegio haber poder compartido unos momentos de, de charla eh, con el profesor Porter y el presidente de la República, eh, donde estamos eh, formalmente relanzando la agenda de competitividad del país, eh, donde aspiramos a que con una mejora en la productividad eh, aseguremos un crecimiento de al menos del 6% en los siguientes años. Para esto, eh, en el marco del Consejo Nacional de Competitividad, donde se articulan iniciativas de múltiples sectores, hemos establecido cuatro estrategias básicas que paso a, a enumerar. La primera es un incremento sostenible de la productividad, que es sumamente importante, especialmente de cara a la situación externa menos favorable, donde hay dos ámbitos de prioridad, tres en realidad, Uno es una apuesta clara por la ciencia, la tecnología, la innovación, en primera instancia. En segundo lugar, es eh, mejorar nuestro sistema nacional de calidad, de manera tal de poder aprovechar la apertura que el país ha dado los últimos, los últimos años. Eh, y en tercer lugar, es fomentar el desarrollo empresarial eh, vía eh, la asociatividad, los conglomerados productivos, la, las cadenas de valor, Eh, como un ámbito importante para poder propiciar un incremento de la productividad. El segundo área de intervención en el marco del Consejo de Competitividad tiene que ver con un Estado que esté al servicio del ciudadano y de la empresa. Y en este sentido eh, estamos eh, llevando adelante un conjunto de políticas para mejorar el clima de inversión, el clima de negocios, reducir los costos de transacción que aún se tienen, eh, reducir los tiempos para conseguir permisos eh, de construcción, eh, permisos ambientales eh, y por otro lado utilizar de manera mucho más eficiente las tecnologías de la información y las comunicaciones. El tercer ámbito de intervención tiene que ver con una eh, eh, agenda muy importante de acompañar a las regiones en sus planes eh, de desarrollo territorial donde el Gobierno Nacional puede actuar como un rol catalizador en estas iniciativas locales que son muy importantes. Y por último, es eh, fortalecer la competitividad vía una mejora en el marco institucional que debe acompañarla. Esto pasa por una medición de los resultados, asociar la agenda de competitividad a, a la agenda de presupuesto por resultados, es un tema muy importante Eh, realizar una encuesta de competitividad regional, entre otras iniciativas que se están estudiando en el gobierno. Creemos que es muy importante impulsar esta agenda positiva eh, que dinamice la inversión y en particular que apueste por un incremento en la productividad que sostenga el crecimiento a largo plazo. Con estas palabras eh, le doy palabra a los señores periodistas para eh, plantear preguntas al profesor Porter o a mi persona. Muchas gracias. Buenas tardes, Miguel de la Vega de la Agencia Andina. Eh, profesor Porter, la pregunta es, en los siguientes años, 
¿Dónde está la oportunidad para el Perú para crecer? ¿En qué sectores se puede generar más trabajo en este entorno un poco complicado de crisis internacional? Well, um, in terms of where the best growth opportunities lie, um, what we know from uh, studying and working in many other countries is that uh, your new areas of strength grow out of your old areas. Uh, you don't just get into new areas overnight. So, for example, we have in Peru now an extensive oil and gas uh, strength. Um, the, the opportunity to grow it would be in areas that are related to that strength, like perhaps petrochemicals. Uh, we have in Peru an extensive uh, uh, presence in agricultural production. Uh, we have opportunities to expand that agricultural production into new fields and improve technology, uh, uh, develop machinery and services that uh, support uh, agricultural production. Uh, pr uh, and, and oh, I need to leave you, give you Thank time. You. Thank you. Yes. Bueno, en términos de oportunidades de crecimiento, lo que hemos podido estudiar y apreciar de otros países es que las nuevas ideas no surgen así aleatoriamente, sino más bien surgen de viejas o antiguas ideas. Por ejemplo, el Perú tiene mucho conocimiento en todo lo que es el petróleo y el gas. Esa es una fortaleza y por lo tanto ahí hay oportunidades de desarrollo dentro de lo que podría ser los aspectos petroquímicos. También puedo mencionar que el Perú tiene una gran experiencia en el sector agrícola y creo que desde el sector agrícola se pueden desarrollar nuevos campos, nuevas tecnologías, nuevos sistemas de información que permitiría al Perú aprovechar esas oportunidades. I also believe that there's an opportunity to attract some important companies from other parts of the world to actually establish a strong presence within Peru uh, in areas uh, like machinery and uh, perhaps uh, uh, information technology and others. And by bringing world-class companies to Peru, this will accelerate the development of skill and knowledge Uh, and, and further uh, jumpstart growth in the economy. También creo que existen oportunidades para atraer a otras empresas que puedan venir y afincarse aquí en el Perú. Estas empresas podrían traer eh, muchos conocimientos, muchas habilidades. Podrían ser empresas dentro del campo de la información o de la tecnología de la información, de la maquinaria. Son empresas de clase mundial que permitirían acelerar eh, la adquisición de habilidades y de conocimientos localmente. Buenas tardes, señor Porter. Eh, quisiéramos saber cómo encuentra usted eh, a nuestro país en el marco de la crisis mundial que se está viviendo actualmente. Well, um, I guess as an American, I, I, I wish I were here. Um, I think Peru has weathered the uh, world uh, slowdown uh, uh, very well so far. Uh, I think that's because the country has a sound financial situation. Uh, I also believe that uh, Peru's economy has become much more open and much more flexible uh, than it was in the past. Um, that said, um, the, uh, the great concern for Peru is that the commodity prices uh, become uh, f lower as world growth goes down. So I think that emphasizes the need for Peru to diversify its economy uh, beyond uh, mining and beyond oil and gas uh, to reduce the vulnerability to these swings uh, in commodity prices. Creo que como ciudadano de los Estados Unidos quisiera estar acá. El Perú ha sorteado muy bien la crisis económica mundial. Tiene una situación financiera bastante robusta. La economía del Perú en los últimos años está mucho más abierta y más flexible. Más bien la gran preocupación para el Perú es la caída o la disminución de los precios de los commodities o metales básicos que eh, seguramente van a ir bajando en la medida que el crecimiento del mundo vaya bajando. Esto es una situación difícil y es una situación que se tiene que tomar en cuenta para eh, enfrentarla. Una forma de enfrentarla sería a través de la de diversificación económica. Eh, profesor Michael Porter, Ernesto Jara del Águila de Radio Santa Rosa. 
Usted mencionó en su exposición el tema de la competitividad y el contacto que ha tenido el día de hoy con empresarios privados. En el diario El Comercio el día de hoy sale una encuesta sobre el tema de la competitividad en la sección de Economía y Finanzas. ¿Cómo cree usted, qué consejo le daría al sector empresarial privado para que sin descuidar la competitividad puedan contribuir con la política general del gobierno de inclusión social. Y una pregunta, si se puede, para el ministro de Economía. Mencionó el tema de ciencia y tecnología como parte importante. Hoy a las 7 de la noche tengo entendido que el Colegio de Ingenieros del Perú van a debatir el tema de la creación de un ministerio de ciencia y tecnología con un invitado de Costa Rica. ¿Han pensado el gobierno en quizás en algún momento tener un ministerio de ciencia y tecnología? Muchas gracias. Well, first of all, I, I want to, to say how uh, excited I am uh, with the remarks that the Minister of Finance uh, just made to you about the commitment of this government to competitiveness. Uh, I think that anybody that had a doubt about the priorities of this government, uh, I think, should be excited uh, with this clear commitment and the uh, policies that he mentioned Uh, are policies that certainly I support. And I think they're very consistent with the results of the, uh, the study that I helped lead uh, last fall uh, to really diagnose the competitive problems facing uh, Peru. Peru's made a lot of progress, but it has a long way to go. Eh, bueno, antes que nada quisiera decir que me siento muy emocionado con todo lo que ha anunciado el Ministro de Economía esta tarde. Eh, muestra el compromiso claro hacia la competitividad. Cualquiera que dudara antes de que este gobierno iba a, a, a fomentar la competitividad puede ver que no es así. Eh, las políticas tienen que ser eh, consistentes con el desarrollo del país y esto es algo que nosotros recalcamos en un estudio que hicimos eh, hace unos meses con respecto a los temas de competitividad. Uh, for those of you that aren't aware of it, uh, there was a substantial uh, study conducted of, of Peru's economic uh, competitiveness uh, last fall uh, uh, and last summer. It was conducted by, with a very broad group of Peruvians from all parts of society. And uh, it came, it wrote a report, which we can make available to you, which did a very uh, honest assessment uh, of the country's circumstances. And, and out of that report came a set of areas for recommendations, and out of that report came some potential goals for the country. And we are very pleased with the degree to which uh, President Humala's uh, 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 statements about, uh, about the future of the economy and uh, the Minister of Finance competitiveness program is really uh, quite strongly aligned uh, with the findings of this work. Tal vez muchos de ustedes no conozcan que hace unos meses se hizo un estudio so profundo sobre la competitividad del Perú. Para hacer este estudio se convocó a muchos peruanos de diferentes sectores. Nosotros podemos alcanzarles una copia en el caso de que ustedes no lo tengan. También el estudio toma en cuenta una serie de recomendaciones y metas que se han planteado para el país. El presidente Humala ha acogido algunas de estas recomendaciones y metas para el futuro del país y estas metas y futuros están alineadas con las políticas que ha trazado el ministro de Economía y Finanzas. Uh, let me, let me finally answer your question about the private sector. Um, I, I think that uh, what we are now understanding uh, much better is that the private sector, uh, in order to, to grow and to be successful, can, can also uh, have a very important impact on social development and on social inclusion. For example, we now have companies in uh, Peru like uh, Uh, the, uh, some of the companies in the interbank group that are establishing new businesses and housing in the most rural areas of Peru. By growing the business in these new areas of the country that haven't had businesses before, that haven't had supermarkets before, we bring tremendous benefit to the local community, 
But at the same time, the business is able to grow. So there's no conflict between business success and, and social development. In fact, as businesses start to rethink their strategies, I think the alignment is getting greater and greater. So I was here today trying to encourage more companies uh, to think this way. Uh, thank you for that excellent question. Finalmente, so, para contestar su pregunta sobre el sector privado, lo que eh, entendemos mejor es que el sector privado eh, está ahí para crear oportunidades y tomar ventajas de ella. Y el sector privado puede tener un impacto en el desarrollo social y en la inclusión social. Hay algunas empresas, sobre todo en el rubro del Internet, que están desarrollando su negocio en las zonas rurales. Estos permiten no solo que zonas que antes no tenían un supermercado, por ejemplo, ahora tengan la presencia de un supermercado, sino también que los negocios eh, crezcan. Hay grandes beneficios tanto para las comunidades locales como para las empresas. No vemos que exista ningún conflicto entre el desarrollo de las empresas y el desarrollo local. Eh, le agradezco por su pregunta, muy interesante. Con respecto a la, a la pregunta planteada lo, con, del posible Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que estamos pretendiendo hacer es mejorar eh, el marco institucional para la innovación. Eh, y esto se está haciendo, fortaleciendo a Concitec y a otras entidades encargadas de ello. Cualquier eh, eh, institución adicional que se cree va a ser sujeta a evaluación. Lo importante es fortalecer lo que ya existe. Eh, existen muchas entidades encargadas de la temática eh, y lo importante es eh, fortalecerlas. Y, y de hecho, para este propósito, eh, se encomendó un estudio a la OSD para mejorar el Sistema Nacional de Innovación en el país. De una parte central es la apuesta por la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. La conferencia ha concluido.